ভালোবাসি বা তাকে আমরা তার মর্যাদায় তিনি যতটুকু উন্নীত এটা ধারণা করি তার চেয়ে সাহাবরা তাকে অনেক বেশি জানতেন মানে আল্লাহ তো সবচেয়ে বেশি জানতেন মানুষের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি সম্মানের আসনে যারা আসীন করেছেন তারা হলো সাহাবাগন তারা সময়ের সময়ে বিপদে পড়েছেন সামগ্রিক বিপদেও পড়েছেন জাতীয় বিপদে পড়েছেন নবী সাল্লামের তিরিধানের পর কঠিন কঠিন যুদ্ধ বিগ্রহ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে এই সময় তারা আল্লাহকে বলতে পারতেন আল্লাহ তোমার নবীর ছেলে আমাদেরকে উদ্ধার করে উনি সামনে ছিলেন আজকে নাই না বরং বাড়ি বর্ষণের সময় বৃষ্টির দোয়ার সময় অমরুল হাত্তা বলছেন যে আমরা তোমার নবীকে ওসিলা ধরে দোয়া করতাম বৃষ্টি দিতে এখন নবীর চাচাকে ওসিলা করে দোয়া করছে বৃষ্টি দাও কথার মধ্যে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এইটাই আমরা যেটা চাচ্ছি ওসিলার কথা কিন্তু না বক্তব্যটা কি বলতেছি বিষয়টা বলতেছি নবী সাল্লাম থাকতে নবীর ওসিলায় চাইতেন এখন চাই চাচ্ছেন না কেন উনি তো মারা যাওয়ার পরে তো ওনার সম্মান তো জাগাতেই আছে বলতে চাচ্ছেন যে উনি এখন জীবিত নাই এবং দোয়াও করতে পারতেছেন না তাইলে আব্বাস ওনার চাচা জীবিত আছেন তাকে সামনে রেখে আমরা তার দোয়া দিয়ে ও শিলা নিচ্ছি আর এটার একটা পদ্ধতি হলো নিজের দোয়া যেন সরাসরি কবুল হয় না তখন কি পুণ্যবান মানুষের কাছে দোয়া চেয়ে পরে আল্লাহকে আবার বলতে হয় যে আল্লাহ ওই মানুষটার দোয়া তুমি আমার ক্ষেত্রে কবুল করো এই এই ও শিলা এখানে অথচ এই হাদিস থেকে এই একদল কি নিয়ে এসে যে আল্লাহ নবী সাহেব ও শিলা ধরা যায় আল্লাহ নবী সাহেব ও শিলা সাহাবরা না নিয়ে নিচ্ছেন জীবিত এবং তার জীবিত হলে হবো গিয়ে দোয়া করতে পারেন এটার দলিল হাদিস থেকে নেওয়ার কথা এইভাবে উল্টা বুঝিল রাম আমাদের কত ঘটনা সমাজে ঘটছে তো যেই হোক এই হানাফি মজুর ফিফি কিতাব কুদুরি সহ আল বাহর রায়ক দুরুল মুখতার এগুলোতে সব সবচেয়ে কঠিনভাবে ইমাম আবু হানিফ রহমাল্লাহ এটার গৌর বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন মানে তার কথাটা এই লেখকরা প্রকাশ করেছেন যে উনি এই সমস্ত ছিলেন ধরার বিপক্ষে